ലഹരി മാഫിയയുടെ വലിയ ഒരു കടന്നുകയറ്റമുണ്ട് ഇപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണെങ്കിലും ഡയറക്ടർമാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ പേരൊക്കെ എടുത്ത് തന്നെയാണ് വിമർശം ഉണ്ടാകുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എന്നാ പറഞ്ഞു പോകാല്ലേ ഡയറക്ഷൻ എന്നത്തേക്കുണ്ടോ ഒത്തിരി ആയി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യ ഷോ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് അല്ലെ ആദ്യം ഏത് സിനിമയ്ക്ക് കേരളം എന്ന് മാത്രം മാത്രം ഒരു ആലോചന വരും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു രജീഷ സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ നമസ്കാരം പുത്തൻ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നാല് അതിഥികൾ നാല് പേർക്കും സ്വാഗതം മധുര മനോഹര മോഹം അല്ലെ സ്റ്റെഫിയുടെ ഒത്തിരി ആകൃത്ത മോഹമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ സിനിമ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പേര് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച അങ്ങനെയും പറയാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും ചേരുന്ന പേര് മധുര മനോഹര മോഹം എന്നായത് കൊണ്ടാണ് മധുര മനോഹര മോഹം ആയത് അതെങ്ങനെയോ എന്റെയും കൂടെ മധുര മനോഹര മോഹം ആയതാണ് ഒരു ഒരു വനിതാ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഈ മേഖലയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പോസിറ്റീവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വനിതാ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇത് സി വനിതാ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഇത് തന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആൺകുട്ടികൾ അവര് ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനൊരു വനിത ആയത് കൊണ്ട് അതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജെൻഡർ വെച്ചിട്ടല്ല എല്ലാവരും അതിനൊരു ജെൻഡർ പരിപാടി ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യ പടം ഓൺ ആവാനുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാനുള്ളതും എല്ലാം എങ്ങനെ ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നോ അത് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ട് സിനിമ മേഖലയിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ അറിയാം സിനിമ മേഖല ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഈ സിനിമയായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമായിട്ടോ ചില പല ആളുകളെ സമീപിച്ചിട്ടാണോ ഒരാളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് അതെ 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 പല ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാളും വന്നിട്ട് വേഗം എനിക്കൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല സോ അത് എന്റെ ട്രസ്റ്റ് തോന്നി എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ഓൺ ആവാനുള്ള ഒരു ഡിലേയും ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ആദ്യം കാണുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് ചിലർക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന അത് പലതും ആണല്ലോ വനിത ആയതുകൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ പോലും ആവില്ലല്ലോ ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ആരെയും അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലോ വരുന്നത് ഞാൻ നേരെ വന്നിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴും എനിക്ക് ജെൻഡർ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആൻഡ് എന്റെ മേളിൽ ജെൻഡർ വനിത വനിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൽത്താഫ് ഞാനും നമ്മള് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുതലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം എന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആഗ്രഹങ്ങള് രജിഷയ്ക്ക് അറിയുന്ന പോലെ അതിന് ശേഷം അൽത്താഫിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അൽത്താഫ് ഞാൻ എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമോ അല്ലെ എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് പോലും എന്റെ കഥ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അൽത്താഫാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് കൊണ്ട് തരുന്നത് സോ അത് ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സിനിമ ഞാൻ വേറെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നും ആ കഥ അൽത്താഫിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ
ജെൻഡർ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും എന്നെ ഒരു മാറ്റർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ പിന്നെ ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ സിനിമ ചിലപ്പോ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാതിരുന്നതിന്റെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അത് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ടാവാം പലതും ആവാമല്ലോ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും നല്ലൊരു സിനിമ ഏ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകരാണ് വിധി എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല പ്രേക്ഷകരുടെ വിധി എഴുത്ത് പോലെ ആയിരിക്കും സിനിമയുടെ വിധി അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഈ മാസം രണ്ട് സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് അടിക്കും നമ്മൾ രജനി ആ മൂന്ന് സിനിമ ഉണ്ടല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാത്തോണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം മൂന്ന് സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ണ്ടല്ലോ ചായ കുടിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറ്റിയത് അതിന് കൗണ്ടർ പോരല്ല എങ്കിൽ ഇതിനൊരു കൗണ്ടർ പറ ഇല്ല പുള്ളി ലക്കിയാണ് അതെ അതെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ പാവ അല്ലേ വരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ലക്കി സ്റ്റാർ നമ്മുടെ കട സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ ലക്കി സ്റ്റാർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല സിനിമയുടെ ഭാവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആകുന്നത് എല്ലാം ഒരു വലിയ ഹിറ്റുകൾ അടിക്കുന്ന പോലത്തെ നല്ല കഥകൾ അടിക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണ് ഹിറ്റുകൾ അടിച്ചു തരേണ്ടത് കഥകൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ രസകരമായി പോകുന്നു ഒത്തിരി നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് നമ്മുടെ മഹേഷ് ഗോപാൽ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അലമാര മിഥുൻ മേനൽ തോമസ് ഡയറക്ട് അപ്പൊ മഹേഷിനെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അറിയാം മഹേഷും പിന്നെ ജയവിഷ്ണു ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ സിനിമ പാരഡൈസ് ക്ലബ്ബില് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാനും ആ ഒരു ഇത് വെച്ചാൽ ഇവർ എന്നെ പണ്ട് ഒരുപാട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഹേഷ് അല്ലേ സിനിമ പാരഡൈസ് ക്ലബ്ബില് ആസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് പണ്ട് കുറെ പേരുകളൊക്കെ ഇവർ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു എന്റെ തോന്നുന്നു സാറായിരുന്നു സൈജു സാർ സർക്കാസുമാണ് പക്ഷെ അതിന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കുറെ എന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് ചാൻസ് കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അന്നോട്ട് എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ അലമാര ചെയ്തു അത് അപ്പം ഒരു സ്റ്റെഫി ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കഥ അറിയാം അപ്പൊ അന്നേ മഹേഷ് പറയുമായിരുന്ന് ഒരു കഥാപാത്രം എന്തായാലും ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പം അഭിനയമാണല്ലോ നമ്മുടെ തൊഴിൽ അപ്പം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല കഥകളുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ സ്റ്റെഫിയാണ് ഡയറക്ടർ എന്ന് അറിയുന്നത് പിന്നെ ഇവർ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കഥ നറേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി വെച്ചാൽ എൻ്റെ അത് ഒരു വളരെ ഒരു റെലവൻസ് ഉള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ആ കഥയ്ക്ക് ജീവൻ രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 കഥാപാത്രമാണ് സ്റ്റെഫി പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലോ ലുക്ക ചുപ്പി പതിനഞ്ചിൽ ലുക്ക ചുപ്പിയാണ് സ്റ്റെഫിയുടെ ആദ്യത്തെ പടം അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനും ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ ആട് ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയിൽ ഉണ്ട് യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കുറെ ആയാലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ടന്റുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് ആ കുഴപ്പമില്ല ഇക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് മാത്രം എന്നാ പറഞ്ഞു പോവാ അല്ലെ പറയാതിരുന്നാ മതി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രജിഷ ഇപ്പം കുറെ കുറെ സിനിമകൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോയിരുന്നു ചിലത് പ്രേക്ഷകരത്തേക്ക് എത്താതെ പോയ ഒരു സംഘടനകളെ കൊണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ വരെ പ്രേക്ഷകർ അത് സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ റിലീസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സമയത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സിനിമ ഒക്കെ വന്നത് സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഥകൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാനദണ്ഡമാണ് രജിഷ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമ ഏതൊരു സിനിമയും സിനിമയുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമ വിജയിക്കണം എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ ഒരു സിനിമ മോശമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നത് നല്ല സിനിമയായിരിക്കണം അത് വിജയിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ
ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് എന്തായാലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇനി അടുത്തൊന്നും എവിടെയും വായിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ അടുത്തൊന്നും സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിനോട് നീതി പുലർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രമാത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പെഷ്കയുടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ എല്ലാവരെയും അന്നാണ് സ്റ്റെഫീനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നാണ് നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കണ്ടു പിന്നെ അവിടുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി അവിടുന്നാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ വേറെ പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്യുന്ന പടം അന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ് കൂടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെഫി വാശി പിടിക്കാറുണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പടം പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പൊ ഒന്ന് കുറഞ്ഞതായിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ എല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വല്ലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കോംപ്രമൈസ് അതായത് കോംപ്രമൈസ് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് ഉള്ള ആ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ വേണം ഈ വണ്ടി തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് വാശി പിടിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് പോയി പടം നീണ്ടു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ലോസ് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും അതായത് ഫിനാൻഷ്യലി എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് പരമാവധി സ്റ്റെഫി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയും ക്രിയേറ്റീവ്ലി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെഫി സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്റ്റെഫി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് നൈസ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഇച്ചിരി കൂട്ടിങ്ങ് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്തായി എന്തായാലും കുറയും അപ്പൊ ഏകദേശം സ്റ്റെഫി ആദ്യം മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു വിചാരിച്ച അവിടെ എത്തും ആൾക്കാർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് അതാണ് അതായത് ആൾക്കാർ ഡീൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റെഫിക്ക് ഭയങ്കര അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വർഷത്തെ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം വയനാട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന സ്റ്റെഫിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷറോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ സ്റ്റെഫിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് എനിക്ക് വന്ന ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് സിനിമകൾ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് പലതരം ആൾക്കാരെയും പലതരം സിനിമകളും കണ്ടതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ സിനിമയിൽ സ്റ്റെഫിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഹെൽപ്പ് ആണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നൊക്കെ സ്റ്റെഫി സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കാര്യം മനസ്സ് വർക്കാന്ന് എന്നോട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽത്താഫ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ അഭിനയത്തിലേക്ക് ശരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് നിർത്തി വെക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു അൽത്താഫിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്താൽ എന്നായിരിക്കും ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചോ <laughs> 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 ആ അത് ഓടും ചാടും കുതിര എന്നാണ് ഫഹദ് ആണ് അതില് അഭിനയിക്കുന്നത് പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങും ഓൾറെഡി ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് ബാക്കി പരിപാടികൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി നാളത്ത് കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യ ഷോ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് അല്ലേ ആദ്യ ഷോ കാണും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എല്ലാ ഷോയും കാണും അത് ആദ്യ ഏത് സിനിമയ്ക്ക് കേരളം എന്ന് മാത്രം മാത്രം ഒരു ആലോചന വരും കുറെ സിനിമകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിനെ ആ റിലീസിന്റെ ആര് ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നോട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതാണ് കൗണ്ടർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മണി ആയിക്കാൻ ഒത്തിരി കൗണ്ടർ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ പാവം അല്ലേ ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഇതിൽ അമ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമാണ് അത് ഷറഫിന്റെ അത് ഷറഫ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് മനു എന്നുള്ള പുള്ളിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസും പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് യൂഷ്വൽ കോമഡി സൈഡ് കിക്ക് റോളിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ
ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ അത് വേറൊരാളുടെ സിനിമയാണ് അവരുടെ വിഷനാണ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ് അതിൽ കയറി നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിലോട്ട് കടക്കില്ല കാരണം അത് ഒരു സിനിമയിലും ചെയ്യണത് നല്ലതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല കേട്ടോ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാവം വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അൽത്താവൻ ഈ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കൂട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്ക് ചെയ്താലും ഒന്ന് യോജിക്കും പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി എനിക്കുള്ള സ്പേസ് ആണ് എന്റെ ഈ കഥാപാത്രം എന്നാണോ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ ഇത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി നാളത്തെ ബന്ധങ്ങളാണ് കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചല്ലോ ഒന്നിനും നമ്മള് ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മള് പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ശല്യം ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമാണോ ഒന്ന് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതായത് ബി ത്രീം ക്രിയേഷൻസ് അവർക്ക് ഈ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അവർ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എടുത്തു പോയി പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതെനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഈ ഡിമാൻഡ്സ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതും കൃത്യമായ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കൃത്യമായ ഒരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് പരിപാടി നടന്നിട്ടുണ്ട് സോ സെറ്റിൽ വന്ന് തോന്നിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നാ ഇതാ അതാ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരുന്നില്ല സിസ്റ്റം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ഇരുന്ന് ഇതാണ് ഈ സിനിമ ഇത്ര ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില സമയങ്ങൾ ചില എക്സ്ട്രാ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും റിലീസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ എന്നെ പോലെ ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമോ അത് മാക്സിമം ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മുൻ എൻ്റെ എന്താണ് കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലാതെ ഞാൻ ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഇപ്പൊ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിലെവിടെ എനിക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ കാണുമ്പോ അറിയാം ഒരു രീതിയിലും ഒരു പിശുക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗിയും എല്ലാം വിഷ്വൽസിലും ഉണ്ട് എന്റെ ഈവൻ ക്യാമറ സൈഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതായാലും എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അത്രയും ഈ സിനിമയെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ടെക്നിക്ക് പരമായിട്ട് നമ്മള് വലിയ അറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് നേരത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടില്ല ആര് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ സിനിമയിൽ പോയി കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട് പരിചയമാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെ കണ്ടു അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് എന്ത് ക്യാമറ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ന ലേറ്റ് വെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഈ സിനിമ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതൊരു കുഞ്ഞു കളിക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് എല്ലാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സിനിമ അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഓടിച്ചെന്ന് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല ഇത്രയും നമ്മള് എഫേർട്ട്
എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ വരുന്നത് അല്ലാതെ എങ്ങനെയോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നു എങ്ങനെയോ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടി എന്നാ ഈ ഒരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യും അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി അല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല ആ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു ഒരു വൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ രസകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വനിതാ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ പല സംവിധായകരും പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ഇന്റർവ്യൂസിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഷെഫി പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വനിതയൊന്നല്ല ഒരു സംവിധായകരും ആണായാലും സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ആദ്യത്തെ കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെ പരിഹരണം കിട്ടുന്നു അതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്റ്റെഫി പറയുന്നത് അതൊരു അത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ സിനിമയിലുള്ള യൂണിറ്റിലെ ചേട്ടന്മാര് പ്രൊഡക്ഷനിലെ ചേട്ടന്മാര് മുതൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആക്ടേഴ്സ് വരെ എല്ലാരെയും എനിക്ക് അറിയുന്നവര് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇവരെ കാണുന്നത് സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാരും എന്നെ ജെൻഡർ വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ലതായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല വ്യക്തിപരമായി ഇവരെല്ലാവരും ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിമ്മ എന്റെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ അവർ ഓരോരുത്തർ വ്യക്തിപരമായി കൂടെ എന്നെ ജെൻഡർ വെച്ചിട്ടല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവരെ അറിയാവുന്നതും എളുപ്പമായി മേ ബി ആയിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഒരു എളുപ്പമായിരിക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഈ കഥാപാത്രം ഇതിലെ ഒരു കഥാപാത്രം ആണല്ലോ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഈ കഥാപാത്രം എന്ന പേര് ഈ താങ്കളുടെ കഥാപാത്രം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ സിനിമയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ മതി കഥാപാത്രം എന്ന നിലയിൽ ഈ സിനിമയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള യാത്രയാണ് ഈ സിനിമയിൽ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ അൽത്താഫ് പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അതെ പല യാത്രകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവം വെച്ചാല് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമാണ് സീരിയസ്ലി അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ റിവീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നല്ലത് കഥയിലേക്ക് പോകുമല്ലോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കഥയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ആ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കഥയിലേക്ക് കയറും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ രജിഷയുടെ കഥാപാത്രം എൻ്റെ കഥാപാത്രം അവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ രജിഷയുടെ കഥാപാത്രം സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഹീറോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് കഥയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ഇനി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ കണ്ട സിനിമകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഹീറോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഷെയ്ഡല്ല ഈ ഹീറോയിൻ അത് നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പം അത് ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ മടിക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം പക്ഷെ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയും എലിവേറ്റായി ആ സിനിമ അത് ഈ പറഞ്ഞ രജീഷയുടെ കഥാപാത്രത്തിൽ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത് അതെ അതെ അല്ലെ ഷറഫിന്റെ ഷറഫി ഈ രണ്ടുപേരെ കഥാപാത്രം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഷറഫിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര രസമാണ് അതിനകത്ത് എടുത്തു പറയണത് ഞാൻ ഞാനവിടെ ഉള്ളപ്പം ഹൈദരിയുടെ വന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സീൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇമോഷണൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഇത് ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഞാൻ ആ സീൻ പക്ഷെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഓർമ്മ വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അത്തരം ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം കോർത്തണക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അല്
കൂടെ നിൽക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോട് വളരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഓടാതെ വരുന്നു സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഓടാതെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് റിജീഷയ്ക്ക് തോന്നാറുള്ള സിനിമ ഓടാതെ വരുമ്പോൾ വളരെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓഫ്കോഴ്സ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഹിറ്റാവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരുടെയും സിനിമ ഹിറ്റും ഫ്ലോപ്പും ഹിറ്റുകൾ തലയിൽ ഭാരമായി ചുമത്തി ഭയങ്കര സംഭവമായി നടക്കാതിരിക്കുകയും തെറ്റുകളിൽ നിന്നും അതായത് ഹിറ്റാവാത്ത സിനിമകളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും റീസൺ എന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ ഇനിയും ഹിറ്റും ഫ്ലോപ്സും വരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി നമുക്ക് ഓരോരോ ലെസണും പഠിച്ചു പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഫെയിലിയറോ സക്സസോ എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് എഫക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു പോകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഹിറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ ആ ഭാരം കൊണ്ട് ഇരുന്നു പോകും തോൽവി വന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് മണ്ടത്ത് അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമയിൽ എല്ലാവരും അപ്പം പിന്നെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വെറുതെ പോകല്ല വഴി കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യവും അത് അത്ര സ്റ്റഡി നല്ലതാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അൽത്താഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ നമ്മളിപ്പോ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു അധികാരമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയലോഗുകൾ പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം ഒരു ഇടപെടുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഡയറക്ടർ ആണ് താങ്കൾ ഇത്രയും മേഖലയിൽ ഉള്ളതാണ് എഡിറ്റിംഗ് കാണണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ആർട്ടി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അൽത്താഫ് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുമായിട്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധമുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് കാണണമെന്ന് പറയുന്ന രീതി എഡിറ്റിംഗ് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് രീതിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അത്ര നമുക്ക് ഒരു വാശി പിടിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണോ ഈ സിനിമ മേഖല അല്ല വാശി പിടിക്കലല്ലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് കട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഡബ് സമയത്ത് കാണും കാണിച്ചു കൊടുക്കണതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയണതിൽ ആ തെറ്റ് അത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ വിഷനാണ് എഡിറ്ററും ഡയറക്ടറും കൂടിയും ഇത് ചെയ്യണതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മീൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം എന്നിട്ട് ഫൈനൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കാരണം വാശി പിടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എൻ്റെ ഇത് തന്നെ ഈ ഷോട്ട് വേണം മറ്റേത് വേണം അത് അവരെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് അവർക്കറിയുള്ളൂ ഡയറക്ടർക്ക് എഡിറ്റർക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പം അത് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് പറയാം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇടപെടലൊരു തെറ്റില്ല നേരത്തെയും ഇടപെടാറുള്ള ആളുകൾ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് <laughs> 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 അഭിപ്രായം പറയാം അല്ലാതെ എന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇത് എന്ന് അത് പാടില്ല അത് പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് എനിക്കാണ് പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അൽത്താഫിനാണോ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ സജോനാണോ പ്രാധാന്യം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്പേഷൻ കാണാം ഡബിംഗ് ആവുമ്പോൾ ഡബിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് എന്തായാലും കാണുന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല അല്ലാതെ വാശി പിടിക്കലോ എപ്പോഴും ഡയറക്ടറിന്റെ ആണ് ആ ക്യാപ്റ്റൻ ഡയറക്ടർ ആണ് അതിനാ പ്രത്യേകം പറയാം ഡയറക്ടർ കാണിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസറിന് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഏത് സമയത്തും കാണാം മറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർക്ക് തന്നെ നല്ലത് അല്ലെ അൽത്താപ്പ അതിനല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളടക്കം അങ്ങനെ ചേട്ടൻ എന്താ ഉള്ളടക്കത്തില് വിട്ടേക്കണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഉള്ളടക്കം അത് തന്നെയാണ് ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതന്നെ എന്റെ ഉള്ളടക്കം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ റീച്ച ഈ ഭയങ്കര സമയം പാലിക്കാതെ ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഒരു ഹീറോയിൻ ആണ് അല്ലെ പല ലൊക്കേഷനിലും സമയം പാലിക്കാതെ ചില താരങ്ങൾ വരും റിജീഷക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ ഒരു വീപ്പിന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ റിജീഷ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അതീതമായ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് മറ്റേത് അത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് സെറ്റിൽ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് അത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളില്ല അതൊരു ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ ക്യാൻസൽ ആ ഒരാൾ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ മതി പബ്ലിക്കിലുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാലും പക്ഷേ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണ്ടച്ഛനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നിന്റെ സമയത്തിനും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സമയത്തിനും ഒരേ വാല്യൂ സമയം ആയിരിക്കും വേണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും സമയത്ത് നമ്മൾ മാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ലേറ്റ് ആക്കാതെ എവിടെയും എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാക്സിമം പേരും ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളാലും ഇപ്പം ചിലവർ ഒരു വണ്ടി പങ്ക്ചറായി അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ ലേറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ റൂം ഇടില്ല വയ്യാതെയായി അങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അതായത് അവരുടെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ ലേറ്റ് ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ലേറ്റ് ആയി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിലേസ് വരാം പക്ഷെ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർക്കും ഡയറക്ടർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ സിനിമ സെറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിന് പോലും അത്രയും എമൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷോട്ട് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റണേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനും കൂടെ ഒരു ഹാഫ് സീനും കൂടെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഈ നയൻ തേർട്ടി ഒരു ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ഓട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സെറ്റിൽ കാരണം ഒൻപതരയ്ക്ക് തീരും അപ്പൊ ഈ അവസാന തരം മണിക്കൂറൊക്കെ എല്ലാവരും ഓടുന്ന കാണുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ചക്ക് വെയിലത്തൊക്കെ നിന്ന് തളർന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റിലെ ചേട്ടന്മാർ പോലും അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അവസാന തരം മണിക്കൂർ അവർക്ക് എളുപ്പം എന്താ അരമണിക്കൂറും കൂടെ കൂടി അവർക്ക് ബാറ്റ് കിട്ടും എന്തായി അടുത്ത ഒരു ബാറ്റും കൂടെ അവർക്ക് കയറും പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യുക എന്നാൽ പോലും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അരമണിക്കൂർ ഡബിൾ ഹാർഡ് വർക്കിൽ പണി അപ്പം സിനിമയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി അത് അർപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് സിനിമ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഡബ്ബിങ് നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്താണെങ്കിലും സിനിമ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെ വാല്യൂ വെച്ച് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഇല്ലാത്ത ചില കാരണങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ ലഹരി മാഫിയയുടെ വലിയ ഒരു കടന്നുകയറ്റമുണ്ട് ഇപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണെങ്കിലും ഡയറക്ടർമാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ പേരൊക്കെ എടുത്ത് തന്നെയാണ് വിമർശം ഉണ്ടായത് ശ്രീനാഥ് ഫാസിയുടെ ഒക്കെ പേരെടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നു ഈ ലഹരിയുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം ഈ സിനിമാ മേഖലയെ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വഴി തീർന്ന് നിലയിലേക്ക് പോകുന്നു അത്തരം ഒരു മാഫിയ ലഹരി മാഫിയ ഉണ്ടോ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ സിനിമയിലുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ലിപ്സിങ് ചെയ്തൊരു പാട്ട് നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ പാടുന്നത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഹിഷാമാണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടെ നമ്മൾ ഒരു പടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു പാപ്പച്ചനുള്ളിലാണ് മാറുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കണല്ലോ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള കോ ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോ ടെക്നീഷ്യൻസ് കോ ടെക്നീഷ്യൻസ് പറയാൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഞാൻ ടെക്നീഷ്യൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ സെറ്റുകളിൽ ആ അറിവ് അറിവില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് എന്താണ് ആ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് സിനിമാ മേഖലയിൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഷെഫി കുറെ സിനിമകൾ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ കേൾക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ ഷെഫി എന്തായാലും ഇതിലെല്ലാം മെമ്പർ മെമ്പർഷിപ്പ് കരമുള്ളതാണ് അല്ലെ യൂണിയനിലൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ്
ഇതിപ്പോ സിനിമാ മേഖലയാണോ പുറത്താണോ എല്ലാ മേഖലയിലും പല മേഖല മേഖലകളിലും നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഇത് കാണുന്നില്ല അതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് സൈച്ചേട്ടനാണ് സ്റ്റെഫി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്ന് സിനിമാ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന് ആരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് നമുക്കില്ല ഇവരുടെ പ്രൈ പറയപ്പെടുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോയി നമ്മൾ ആരും നോക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല അത് അറിയുന്നവർ ഇപ്പം ഊണിസാറ പോലെയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സോ അറിയാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താ അഭിപ്രായം പറയാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങളാരും ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാല് പേര് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത്ര എനിക്ക് പറയാം അത് മനസ്സിലാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാം അല്ലെ അവരുടെ സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് ആക്ഷൻ കട്ടും വരെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അത് കൃത്യമാണ് ഈ ഷാഡോ പോലീസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെറ്റിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടെന്നൊരു പോലീസ് സംഘം അവിടെ വരുന്നു പരിശോധന നടത്തുന്നു എന്തെങ്കിലും കണ്ടു എന്ന് വെക്കുക ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു എന്ന് കണ്ടു എന്ന് വെക്കുക ഒരാളെ മാറ്റിയെടുത്താൽ ആ ഷൂട്ടിംഗ് തന്നെ നിന്ന് പോകും കോടികളുടെ നഷ്ടം ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം വന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഷാഡോ പോലീസ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അൽത്താപ് കൃത്യമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമുക്കൊരു ഷൂട്ടിംഗ് നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ലീഗലി എല്ലായിടത്തും ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന ഇടത്തൊക്കെ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം നല്ലതല്ലേ അതിപ്പോ ഒരാൾ കാരണം ബാക്കി പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ കാശ് അത് കാശിന്റെ ഇതിലാണല്ലോ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ എല്ലാവരെയും തൊഴിൽ കിട്ടണ ഒക്കെ അതാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വിട്ട് പക്ഷെ അത് സിനിമ മാത്രല്ല എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആണ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാം അതേ രീതിയിൽ ഒരു എക്സൈസിന്റെയും പോലീസിന്റെയും കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ അപ്പം സിനിമാ മേഖലയിൽ വരുന്നതിലൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് അൽത്താഫിനൊക്കെ ഒരു അല്ലെ അത് നല്ലതിന് വേണ്ടി സിനിമ മാത്രല്ല എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോലീസിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാത്ത ഈ ലഹരി ഈയുടെ വാർത്തകൾ വളരെ രീതിയിൽ സിനിമാ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് രോമാഞ്ചം ഹിറ്റടിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹിറ്റടിച്ച് പ്രേക്ഷക തിയേറ്ററിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മധുര മനോഹര മോഹം സിനിമയിൽ വളരെ മധുരമായി വന്ന് അവർ മോഹിച്ചതുപോലെ സിനിമ കണ്ടുപോകാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് കഴിയട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും കേട്ടോ നാലുപേർക്കും